Olá, 16 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta sexta-feira. Comerciantes realizam protesto pela demora das obras no terminal rodoviário de São Luís. Amigos de africano resgatado na costa maranhense que morreu na capital pedem ajuda para envio do corpo para a África. Em balsas, idosos e deficientes têm direito a vagas especiais em estacionamentos. No Papo de Cultura, o assunto é o patrimônio histórico na véspera do Dia Nacional. Vamos falar dessa riqueza que coloca São Luís em destaque no mundo. Confira também as notícias do esporte e os preparativos de Sampaio e Imperatriz para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora, em todo o estado do Maranhão. Obrigado pela audiência aos amigos aí em Caxias, em Imperatriz, em Codó, em Coroatá, em Santa Inês, em Açailândia, aqueles que acompanham a nossa programação. Nossa, muito obrigado pela preferência aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar sobre vários assuntos, sobre esporte, política daqui a pouquinho com o nosso João Cutri. Bial Mendes vai atualizar os assuntos na área de segurança. Tudo isso para você que nos acompanha nesta manhã. Nós vamos começar o programa falando sobre obras públicas paradas. Cinco dessas obras estão paradas na área da educação na região Tocantina, estão abandonadas na verdade. Os recursos foram repassados ou deveriam ser passados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal. O fato é que no Maranhão, a gente falou sobre isso aqui em outro momento, várias obras estão paradas na área da saúde também, nós mostramos inclusive aqui na capital. E agora é hora de mostrar o setor da educação, em especial lá na região, na região dos Cocais. Vamos ver. Em Caxias, o residencial Vila Paraíso tem mais de duas mil casas. O conjunto habitacional foi entregue em 2015. Em 2016, foi beneficiado com a construção de uma unidade de ensino para o materno infantil. A obra está atrasada conforme as informações da placa de construção que está se apagando com o tempo. Tem muita criança que realmente precisa ficar numa creche para que os pais pudessem trabalhar, né? Porque tem muita mãe que quer trabalhar, mas não tem com quem deixar seus filhos. Bem na entrada do residencial, na rotatória que dá acesso aos blocos da Vila Paraíso, existe uma creche municipal em um prédio improvisado. Ela atende mais de 200 crianças com idades de 3 a 5 anos. A creche improvisada funciona em dois turnos. O filho da Larissa estuda pela tarde. E também ele gosta de vir para a escola, não tem? Aí será mais melhor também ficar mais perto de casa. Essa outra construção também recebeu recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Está quase pronta, com acabamento e instalações elétricas. Mas, de acordo com os moradores, a obra está abandonada. É, pelo tempo que eu estou aqui, não mudou nada, né? O tempo que eu estou aqui. Agora, já o pessoal reclama que já tem muito tempo que está parada essa obra. Vai fazer praticamente quase quatro anos, porque nós já estamos aqui com três desde o começo que essa creche está ali. Olha, a Secretaria de Infraestrutura de Caxias informou que as obras das duas creches mostradas da reportagem estão paralisadas por falta de repasse de recursos federais e que cabe à administração municipal somente o acompanhamento e fiscalização dos locais. É, ressaltou ainda que assim que a situação seja regularizada, as obras serão retomadas e entregues à população dessas comunidades. Estava previsto para agora pela manhã um protesto na, no terminal rodoviário da capital. A Associação dos Comerciantes do Terminal, aqui da capital, essa associação ah, estava com um protesto previsto para agora pela manhã. Nós vamos saber agora pela manhã o que está acontecendo lá, se o protesto de fato acontece ou não, se houve algum acordo. Quem está lá é a repórter Nice Ribeiro, que atualiza para a gente essas informações. Nice, bom dia. Oi Adalberto, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Então, a, o protesto estava previsto para começar hoje às 6 da manhã aqui em frente à rodoviária de São Luís, mas esse protesto foi cancelado. Segundo a presidente da Associação dos Comerciantes aqui da rodoviária, o protesto foi cancelado porque ontem à noite a, a, foi encaminhado para a equipe que estava se movimentando para realizar o protesto, é, recebeu um ofício né, pedindo o cancelamento desse protesto e então... É, é, eles, eles tiveram que adiar pelo menos até hoje meio-dia, já que às 10 da manhã está prevista uma reunião no fórum com essas pessoas é, para poder definir né, se vai ou não 
haver esse protesto, dá para dar uma explicação também por parte do fórum com relação às obras aqui do terminal rodoviário de São Luís. Esse protesto seria devido à demora para o início das obras, já que uma parte ainda está interditada depois que a Defesa Civil, em abril deste ano, é, interditou, vistoriou né, aqui o terminal. Eles pedem, a reivindicação principal é que haja agilidade nessa, na licitação para que a empresa realize a obra, termine a obra aqui da rodoviária. Das 30 plataformas aqui do terminal, somente 15 estão sendo utilizadas e isso, segundo eles, tem prejudicado as vendas, tem prejudicado também o andamento aqui das coisas na rodoviária. É, esse caso também está sendo acompanhado pela Defensoria Pública do Estado e na última reunião que foi feita entre órgãos do governo, e a empresa licitada para realizar essa obra ficou definido que ela deveria ser concluída num prazo de 30 dias. Só que esse prazo, segundo eles, já excedeu, já que a reunião aconteceu entre os dias 9 e 10 do mês passado. Então a gente vai aguardar aí ao longo da manhã essa reunião acontecer para ver o que, é que vai ficar definido. Adalberto. Pelas informações, o protesto estava marcado para hoje pela manhã, portanto, como eu disse, é nisso, houve um acordo até a noite, pelo menos para adiar um pouco mais. A reunião acontecendo hoje, a gente vai continuar acompanhando, porque realmente, né, gente, metade praticamente não. É, 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 ali é um tapume, a, a obra está parada, e aí você tem dos terminais ali, metade deles, quer dizer, de 30, apenas 15 funcionando, a situação bastante complicada, e aí a forma encontrada foi essa exatamente de protestar, de qualquer forma, né, inclusive houve uma comunicação com antecedência, a MOB, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, sobre esse protesto pacífico no terminal rodoviário. O que a gente espera, claro, os comerciantes também, é que tudo se resolva o mais rápido possível. Né? Olha, um dos africanos resgatados no ano passado na costa maranhense morreu em um hospital público da capital, onde estava internado desde o mês de março. Agora, amigos e a família do jovem muçulmano, eles pedem ajuda para que o corpo dele seja levado para sua terra natal. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Os problemas de saúde enfrentados pelo africano Mamadou Lamarana Diallo tiveram início poucos meses depois de ter desembarcado em São Luís. Por cerca de um ano, foram várias internações e intervenções cirúrgicas. O Mamadou chegou aqui em maio de 2018, quando foi é, em julho ele começou a sentir algumas dores, em agosto ele foi internado, é, onde foi diagnosticado com uma pancreatite aguda. Ele fez uma cirurgia e depois dessa cirurgia ele teve uma trombose e ele ficou dependente por alguns, alguns dias é, de anticoagulante. É, ele passou por todo um tratamento, saiu do hospital e depois voltou com algumas complicações pós-cirúrgicas e é, o corpo dele mesmo tentando se adaptar à, à cirurgia. Mamadou foi um dos 25 africanos resgatados em maio desse ano no litoral maranhense. A embarcação em que estavam apresentou problemas mecânicos e foram dias à deriva enfrentando fome e sede, até serem localizados pela Capitania dos Portos. Essa outra amiga de Mamadou o acompanhou diariamente desde a última internação em março desse ano. A força que Mamadou tinha em resistir era a força de viver e os sonhos, né? que o sonho dele mantinha ele de pé e uma luta contra todas as doenças que ele era ciente que tinha, né? porque era uma das coisas que ele pedia ao médico, que fosse sempre sincero com ele, e era o que o médico fazia. Né? Para mim, eu, eu sei falar por mim, com certeza será por todos os amigos. O maior exemplo é ser solidário sempre e não deixar um sonho morrer. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular informou que assim que soube do falecimento de Mamadou Diallo, iniciou os trâmites de liberação do corpo com a Embaixada da Guiné no Brasil e que aguarda uma definição sobre o traslado. Enquanto isso, ainda de acordo com a nota, o corpo do jovem africano permanece aqui no Instituto Médico Legal em condições adequadas de conservação. Agora, os amigos que o jovem fez aqui em São Luís lançaram uma campanha nas redes sociais com o objetivo de levantar recursos necessários para que o corpo seja levado para Guiné Conacri, lugar de origem dele, para que seja velado e enterrado conforme estabelece a religião do jovem, que é muçulmano. Tem um encarte que nós divulgamos na rede social é, e, no, e no WhatsApp. Também tem é, os números de telefone, eu vou divulgar o meu aqui porque vocês podem... É acessar direto, mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 982425300, e o meu Facebook é Raíssa Padilha, e aí vocês podem encontrar o um encarte lá. Fora isso, tem outras pessoas também envolvidas e tem uma conta bancária.
Por enquanto, ainda não há uma definição sobre quando o corpo de Mamadou Diallo deixará o IML. Olha, na hora de atender quem precisa de assistência à saúde, vale tudo, né? Até um consultório que se desloca para atender, por exemplo, a população necessitada, como moradores em situação de rua. Funciona assim. A equipe chega num ponto da cidade com grande concentração de moradores de rua e logo eles aparecem. Os profissionais do programa são cercados. Ali mesmo começam os atendimentos. Primeiro, uma conversa para tentar entender melhor quem são essas pessoas. Tarefa que nem sempre é simples e requer paciência. Pela questão da paciência, de conversar com eles, aí tem vezes que eles saem e dois dias depois a gente volta e eles já estão mais é, calmos. É uma parceria, quando a gente chega eles avisam, oh, eu chego procurando, cadê fulano? Eles dizem, não, tá, tá usando substâncias, aí a gente não, não conversa porque ele, nesse momento eles realmente não querem conversa. Depois do cadastro, uma rápida consulta, para que então possam ser oferecidos medicamentos e testes rápidos. Medicação, ofertamos os testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites, teste rápido para gravidez, é, a, é, aplicação do, do método contraceptivo, né, do anticoncepcional, orientação ao, é, em relação ao uso de preservativos, é, fazemos também a redução de danos. Trabalho realizado pela equipe do programa Consultório na Rua, toda semana em vários pontos da cidade. Em média, são cerca de 40 atendimentos por dia, a maioria de dependentes químicos. Profissionais de diversas áreas se dividem nos atendimentos. Projeto criado pelo Ministério da Saúde, realizado em mais de 90 cidades brasileiras. Nós já temos o território, né, os territórios em que nós realizamos os atendimentos. Então, quando nós chegamos no local, paramos o carro e eles já conhecem o trabalho, eles se aproximam. E já vem relatando suas queixas. E aí, de acordo com as, suas, as queixas relatadas, nós realizamos os atendimentos. Nós vamos continuar falando de saúde. Na região Tocantina, um mutirão está acontecendo atendendo pessoas que precisam de cirurgias de fígado, pâncreas e as vias biliares. Cirurgiões se reuniu e visitou toda a instalação do Hospital Macro Regional Doutora Ruth Noleto, que atende as regiões de saúde de Imperatriz, Balsas, Barra do Corda e Açailândia, totalizando 43 municípios. A ação faz parte da missão Altrieste, realizada pela segunda vez no Brasil. O objetivo é proporcionar mais qualidade no tratamento de alta complexidade de pacientes que precisam da cirurgia hepatobiliar, que abrange o fígado, pâncreas e as vias biliares. O atual presidente da Associa Associação Americana é um brasileiro e ele, é, amigo pessoal, entrou em contato e queria realizar no Brasil já esse evento, que é uma missão filantrópica que já existe né, né, pela sociedade americana. E aí teve um ano passado em Cuiabá e esse ano é, aqui em Imperatriz, né, onde nós temos é, esses colegas que vêm para cá sem nenhum custo para o hospital, são quatro nacionais, mas um internacional. Né. Serão realizadas 14 cirurgias, devido à alta complexidade cidade, elas normalmente são feitas em grandes centros e por isso vieram quatro cirurgiões de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís e Buenos Aires, além de um cirurgião oncológico aqui de Imperatriz. Hablar com os médicos, com os alunos, com as enfermeiras do Instituto de este hospital que é maravilhoso, que realmente estou surpreendido do nível de equipamento que tem. É, realmente é um orgulho. Para a ação filantrópica foram doados os materiais de alto custo e anestésicos e está sendo realizada em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepato Pancreato Biliar, Américas Hepato Pancreato Biliar e Association e a Secretaria de Estado de Saúde de Imperatriz. E essa equipe, uma equipe de padrão internacional, né, o segundo evento, né, o segundo movimento que eles estão fazendo no Brasil, o primeiro foi no Mato Grosso e o segundo aqui no Maranhão. Sabemos da relevância de, desse acontecimento aqui para toda a região de Imperatriz. Confira agora o nosso giro de notícias. O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão vão realizar, a partir da segunda quinzena deste mês, ações da Operação Lei Seca também nos dias úteis. Anteriormente, as ações estavam sendo feitas somente no decorrer da noite de sexta-feira e nos fins de semana. 
Dados do Detran mostram que no ano passado ocorreram 1.105 infrações de trânsito, as quais o condutor estava dirigindo sob efeito de álcool. Neste ano, já foram contabilizados 280 casos em todo o estado. Dados divulgados pelo IBGE apontam que cresceu o número de desalentados no Maranhão. Com um contingente de 588 mil pessoas que desistiram de procurar trabalho, o Maranhão ocupa a segunda posição em número de desalentados no país, perdendo somente para o estado da Bahia, que reúne 766 mil pessoas nessa condição. Em um ano, houve acréscimo de 196 mil pessoas que estão à procura de emprego há dois anos ou mais. A Polícia Rodoviária Federal vai cumprir a medida da Presidência da República que determina o fim dos radares móveis. A PRF informou, através de nota, que todos os gestores e servidores da polícia estão adotando providências necessárias para o imediato cumprimento da decisão. A ordem prevê interrupção do uso e o recolhimento dos medidores de velocidade até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. A medida não vale para radares fixos, que vão continuar funcionando. No próximo bloco, membros de organização criminosa são presos durante operação aqui na capital e também no interior do estado, hein? Assunto para Vial Mendes. E mais, caciques do MDB discutem eleição do ano que vem na capital maranhense. A João Coutrin vai falar sobre esse assunto no quadro de política. E ainda hoje tem o nosso Papo de Cultura no último bloco, falando sobre patrimônio histórico. Nós voltamos já já. De volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos que nos acompanham aqui na capital, os amigos feirantes, né? Chegando cedinho para trabalhar e acompanhando a programação da TV Difusora. Nosso muito obrigado àqueles que trabalham aí nas feiras da capital e também no interior do estado, hein? Idosos e deficientes físicos vão ter direito, a partir de agora, a vagas preferenciais em estacionamentos no município de Balsas. Veja na reportagem de Carla Alencar. Você já deve conhecer as regras estabelecidas pela legislação de trânsito brasileira sobre vagas de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência e idosos. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que determina que 5% do total de vagas do estacionamento regulamentado sejam destinadas a idosos e 2% a portadores de deficiência. Recentemente aqui em Bal, as ruas receberam sinalizações para dar cumprimento a essa regra. O departamento, a pedido do nosso prefeito doutor Eric, começou com essa ação há um pouco mais de um mês, a identificação das vagas de estacionamento, e também a pedido do prefeito a gente veio instituir algumas vagas para pessoas idosas e pessoas com necessidades especiais. Então, a gente queria informar para a população que essa vaga é exclusiva para as pessoas que têm essas necessidades. Imagine você em uma situação em que os seus avós pais ou até mesmo você daqui a alguns anos ao precisar de uma acessibilidade e não poder usufruir do benefício porque outra pessoa que não é idoso nem deficiente estacionou na vaga disponível. Qual seria a sua reação? Ah, eu ia pedir para alguém lá ir para tirar o carro, né? Porque se as vagas são para as pessoas de idade, então já é um direito da pessoa aquilo ali, né? Aí eu acho que teria que chamar ou alguma autoridade ou o dono de algum... Se for no mercado, chamar o dono do mercado, o gerente, para ele resolver a situação, né? Tem que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso, com certeza. Porque a, a gente tem que se colocar no lugar do outro também, né? Que um dia a gente vai chegar lá também. Eu vou caçar outra posição para mim, porque aí... Eu não, nunca gostei de furar fila e nem, nem abusar com ninguém. Mas as vagas são prioridades para os idosos? Não, são, são, mas eu estou acostumado a enfrentar a fila. Eu estou acostumado a enfrentar a fila para não abusar com, com o cliente. Estou acostumado. Essa seria então sua reação? É, a minha reação é essa. Porque se for, se for o jeito mesmo, eu vou, eu vou, eu vou caçar a posição para ver se, se, ele, se ele desocupa a minha vaga. É, eu acho que isso é errado, né? Porque a, a, a preferência é para pessoas que é idosa, né? E quem para já está recebendo uma multa porque é errado, né? Comigo, Bial Mendes. Bial, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. 
Já vamos começar falando sobre essa operação que aconteceu da SEI, que é a Superintendência de Investigações Criminais, na capital e no interior, hein? Na capital e no interior. Prendeu, foi cinco pessoas acusadas de participarem de facção criminosa, da comercialização de drogas, inclusive um detento do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, que de lá de dentro continuava a movimentar as mulheres é, desses presos que estavam comercializando. São essas imagens que aparecem aqui no Bom Dia, no Bom Dia Maranhão. E houve prisão também no interior e ontem à tarde a polícia continuou realizando prisões no bairro da Vila Conceição, aqui em São Luís. Agora vamos falar de uma tentativa de assalto lá no bairro da Jordoa. Foi uma loja, acabou com uma morte lá, inclusive. Né? Pois é, infe... é. Segundo informações da polícia, dois jovens chegaram, um pediu informação, depois o outro veio anunciar o assalto, só que no momento da ação, um cliente apareceu e acabou sacando de uma arma e efetuando os disparos. Não se sabe quem foi, ainda não, se... ainda não foi identificado. A polícia tenta identificar também o segundo suspeito da tentativa de assalto que fugiu do local. Vai verificar agora as câmeras de segurança. Mas o certo é que José Carlos foi o que morreu na hora, na hora da ocorrência, por volta de duas horas da tarde. Que tipo de loja era? É uma loja que vende é, acessórios para celulares, fica na Rua 5 de Janeiro, no bairro da Jordoa, aqui próximo do João Paulo. Fica a observação aqui mais uma vez para não reagir diante de um assalto. Né? Tem essa situação, o profissional da área de segurança é preparado para essa reação, mas em geral o cidadão não tem esse preparo. Bom final de semana, Vial. Bom final de semana. Bial Mendes, que apresenta de segunda a sexta, às seis da manhã, cedinho aqui, o Bandeira 2. Vamos ver agora como é que está o trânsito aqui na capital nesse momento. São imagens em tempo real. A gente começa na Avenida Carlos Cunha, aqui próximo, ao bairro do Jaracati. É assim que a gente começa esse nosso giro em tempo real com imagens da Central de Monitoramento do Trânsito. Olha como é que já está o trânsito aí na dessa descida para o centro da cidade. Sentido bairro centro, já o movimento é intenso no sentido contrário também, mas claro que maior aí o movimento fluxo no sentido é, bairro centro nesse instante. Mais um ponto que a gente mostra para você, o sol já está brilhando aqui na capital de todos os maranhenses, aí é Magalhães de Almeida, mercado central, próximo ao mercado central, né? A gente tem aí a movimentação nos dois sentidos nesse ponto da cidade, por enquanto tranquilo o trânsito no centro da capital dos maranhenses. Vamos para mais um ponto agora, Avenida Guajajaras, vem comigo que a gente vai para lá agora nessa, nesse trabalho de serviço prestado para você aqui pelo Bom Dia Maranhão. A Secretaria de Trânsito e Transportes disponibilizando essas imagens. Avenida Guajajaras, aí é o cruzamento com a Lourenço Vieira da Silva. Até que está tranquilo hoje, comparado com os demais dias da semana. Sexta-feira chegando. E aí, ah, vai, vamos agora para outro ponto. Na a Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Vinhais, no bairro do Bequimão, perdão, nesse instante. Aí, o movimento de trânsito à direita, os, os ônibus que seguem, os veículos que seguem no sentido... Angelim, Coab, no sentido contrário também, você vê aí a grande movimentação nesse momento, né? essa aqui é uma das principais avenidas da capital maranhense. Tudo em tempo real para você, é, ao vivo, da central de monitoramento de trânsito, central que funciona aí para atender o cidadão, para que as ações, para que ah, qualquer incidente, qualquer ocorrência no trânsito seja atendido também de forma mais imediata, não é? O Hospital Aldenora Belo, referência no tratamento do câncer, recebeu novos equipamentos adquiridos com recursos de emendas parlamentares. Com um déficit de mais de um milhão de reais no orçamento, o hospital, claro, depende de verbas públicas para garantir os atendimentos que chegam a 200 mil por ano. 91 mil consultas são realizadas por ano no Aldenorabelo. O hospital é a principal referência no atendimento de câncer no Maranhão e atende o estado inteiro. A instituição recebeu, através de emendas parlamentares, um sistema de videoendoscopia flexível, 36 venoscópios e lavadoras de endoscopia. Os novos equipamentos atendem a uma necessidade do hospital de garantir mais comodidade aos pacientes. Vai ajudar bastante. Para ter uma ideia, o déficit do hospital é um milhão e meio de reais por mês. E, e, e já começa a faltar remédio, a gente já começa a ter alguns problemas e essa emenda vai, vai, vai realmente suprir uma parte desse buraco. Nesta quinta-feira, o senador Everton Rocha, que já destinou nos últimos três anos mais de um milhão e meio em emendas para o hospital, visitou a instituição acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Osmar Filho. Na ocasião, eles visitaram as obras de ampliação e os novos equipamentos. Nós acreditamos que essa luta deles, que já tem décadas, é uma luta é, da sociedade maranhense, é uma luta de famílias invisíveis que... É, quando, infelizmente, bate a porta uma doença grave, que é o câncer, e só quem passou por isso ouviu algum amigo, algum ente passando, sabe a dor que é, é você ter que enfrentar uma doença terrível como essa. Então, aqui eles têm uma missão de vida, 
onde todos estão envolvidos e que cada um pode fazer sua parte. Levando para o povo do Maranhão esse poder de cura e de manter sempre firme, trazendo todo o povo aqui para um tratamento que, felizmente, vai melhorando a situação de todos, com a ajuda de todo o povo do Maranhão e da comunidade, que realmente nos ajuda muito. Muito obrigada a todos, é o que nós queremos. Um setor exclusivo para o tratamento de radioterapia está sendo construído, com previsão de entrega ainda para este segundo semestre. A estrutura será a única no Brasil compatível com o índice populacional, como recomendado pelo Ministério da Saúde. O presidente da Câmara também anunciou novas emendas para o hospital. Estou destinando mais um aporte financeiro de emenda parlamentar no valor de 150 mil reais para também ajudar no custeio, que é uma referência para o Maranhão e para o Brasil. A gente se sente honrado em poder contribuir com este importante trabalho que é feito. Comigo nessa sexta-feira, John Coutrin. John, bom dia. Bom dia, Dalbé. Bom dia a todos. Bom, vamos falar de um desentendimento que aconteceu lá em Brasília entre dois deputados, um maranhense e o outro do Paraná. Do Paraná. Isso mesmo, Adalberto. Ontem, o deputado federal Márcio Gerri. Márcio Gerri é vice-líder do PCdoB na Câmara. E ontem, ele se desentendeu com um deputado chamado Boca Aberta, que é do PROS, do Paraná. É, ontem, no plenário da Câmara Federal. O que, que acontece? O, o Boca Aberta estava presidindo a sessão no momento, presidindo a sessão da Câmara Federal no momento, e o Márcio Gerri subiu à tribuna. E assim que o Márcio subiu à tribuna, disse que o deputado federal Boca Aberta do Paraná não era digno de estar comandando né, ali a Câmara Federal, a presidência naquele instante. Ou seja, é, ele se referiu ao Ulisses Guimarães, que lutou contra a ditadura, que foi presidente daquela casa, e avaliava que o Boca Aberta, o deputado federal Boca Aberta, disse o Márcio Gerri, não era digno de ocupar aquela presidência, porque ele tinha atitudes ali autoritárias. Ele chegou a chamar a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de vácuo holandesa, e já participou é, de vários embates com algumas é, figuras políticas. Nós temos um, um trechinho, Adalberto, aí do, do bate-boca entre o deputado federal do Maranhão, Márcio Gerri, e o deputado federal Boca Aberta do Paraná. Vamos acompanhar. O senhor, o senhor tem faça que isso. Desça e faça vou, de vou baixo. Descer, vou descer. A presidência vou descer. é um instituto que você já conspurcou com sua presença senhor. aí. Esse é o lugar de Luiz Guimarães favor, e atualmente de Rodrigo Maia, não seu. Márcio Gerri, o senhor foi infeliz com todo o respeito à vossa excelência. O senhor foi infeliz, sempre lhe respeitei como parlamentar, como homem, sempre te cumprimentei, mas o senhor chegar na tribuna do Parlamento Brasileiro, falar que eu, boca aberta, não tenho dignidade nem honra, o senhor lave a sua boca com criolina. Isso aí, portanto, foi a, a briga dos dois. O deputado Boca Aberta recentemente se envolveu né, num, num, é, numa briga com o vereador do Paraná, ele chegou a ter o nariz quebrado, né? E, claro, é, outros deputados também já tiveram vários incidentes com o deputado federal Boca Aberta. Então, aí, é, é claro que eles tiram dele mais, né? Ele disse que fala a linguagem do povo, ele não vai mudar. É o jeito dele, Adalberto, deputado Boca Aberta do Paraná. E o deputado federal Márcio Gerri acabou aí né, discutindo com ele, mas é, creio que não vai mais bater boca, até porque o, o plenário ali da Câmara Federal, Adalberto, é para se debater assuntos de interesse da população, dos assuntos mais importantes, principalmente o Márcio, que é vice-líder do PCdoB na Câmara, e claro, é, precisa ali é, colocar pautas, mais de interesse da população. John, lideranças do MDB estão discutindo a eleição de São Luís ah, já no ano que vem? É, ontem a ex-governadora Rosana Sarney, juntamente com o ex-senador João Alberto, receberam várias lideranças, várias lideranças, várias lideranças ali no MDB. Foi tratado, claro, das questões dos municípios. O MDB Adalberto agora tenta se reorganizar nos municípios maranhenses. Já foi o maior partido do Maranhão, todos nós lembramos disso, né? o MDB. Já ocupou o governo, já teve é, dois senadores ali em Brasília, tanto o João Alberto, ali como o senador Aysio Lobão, e todos eles estão agora sem mandato. Então o partido agora é, está no Maranhão sob o comando do ex-senador João Alberto, do deputado estadual Roberto Costa. E ontem, claro, a ex-governadora fez uma visita ao MDB no sentido de fazer essas tratativas em relação às alianças, às costuras, para as eleições municipais. E, claro, não podia deixar de ser, Adalberto, as eleições de São Luís. Aqui em São Luís, 
o MDB trabalha com possibilidade de candidatura própria e de eleger de dois a três vereadores. É esse é, é o, o foco, o objetivo do MDB. Tem como pré-candidato o ex-deputado federal Victor Mendes, mas não descarta, como o próprio Roberto Costa já disse, o deputado, fazer uma aliança contra o partido. Ele sinalizou recentemente com o Democratas, com o deputado Neto Evangelista. Obrigado, John. Amanhã é dia de resenha né, aqui na TV é, Difusora. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui na TV Difusora, resenha aqui eu, Estevão Damasio, com o Robson Júnior. Obrigado. Até segunda. Até Bom segunda. Semana. Bom final de semana. Nosso John Coutrin, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Vem comigo, porque agora a gente vai conferir o tempo como é que fica, gente, para essa sexta-feira, aqui na capital e no interior do estado também. Vamos começar pela capital, São Luís. Hoje pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite, hein? Mínima de 25, máxima de 32 graus. Vamos para o sul agora, balsas com previsão de tempo fechado durante o dia, com pancadas de chuva à noite, mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Bacabal hoje, a sexta-feira, deve ser de... A, 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 lá em Bacabal, a sexta-feira deve ser sem chuva, tá bom? Sem chuva em Bacabal, mínima de 22, máxima de 35 graus. Mais três cidades para você no nosso mapa, Humberto de Campos. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 22, vamos para Humberto de Campos, 25, máxima de 34 graus. Carolina, hoje ah, com algumas nuvens, não chove. Aliás, Carolina hoje tem sol com algumas nuvens, pois é, não chove. Mínima de 23, máxima de 36 graus. Portanto, aí a previsão do tempo na capital e também no interior. No próximo bloco tem o um Papo de Cultura e o assunto é patrimônio histórico. Vamos falar, inclusive, sobre intervenções que estão sendo feitas, o que vem por aí e a importância né, dessa riqueza extremamente, essa riqueza que é fundamental para o nosso estado, para a nossa cidade, que é patrimônio cultural, inclusive, da humanidade, né, gente? Você vai ver também os preparativos de Sampaio Imperatriz para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o esporte que está chegando e tem o nosso Guia Cultural com roteiro para a sua diversão. É rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta para todo o estado ao vivo com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora e agora é hora de falar de esporte. Vamos falar de campeonato brasileiro porque o Sampaio Correia pega o ABC pela penúltima rodada da primeira fase da competição. Já classificado, o Tricolor é líder e quer continuar na ponta para levar vantagem de fazer o jogo de volta do mata-mata aqui em São Luís. Para a partida contra o ABC de Natal, acontece inclusive lá na capital Potiguar, o jogo é amanhã à noite, o time do Sampaio vai contar com, volta, com a volta de titulares. Na última vez que entrou em campo pelo brasileiro da Série C, o Sampaio perdeu para o Náutico, mas estava bem desfalcado. Mesmo com a derrota, o Tricolor continua na liderança do grupo e está focado em manter a ponta para levar vantagem no mata-mata. Na capital Potiguar, o time treinou no campo do América. Para a partida contra o ABC, o Sampaio vai contar com a volta de três titulares. O goleiro Andrei, o volante Lucas Huck e o meia Rodrigo Andrade voltam à equipe após cumprirem suspensão automática. Já o volante Ferreira e o atacante Salatiel Júnior receberam o terceiro cartão amarelo e não entram em campo diante do ABC. O técnico João Brigatti deve permanecer com Ricardo Capanema na equipe e quanto à vaga de Salatiel Júnior, a opção imediata é pelo uso de Alex Henrique no ataque. É, já o adversário do Sampaio vive um momento bem diferente. O ABC de Natal está na lanterna do grupo e luta para não ser rebaixado. Além da obrigação de vencer, o time ainda vai torcer pelos tropeços de Globo e 13 da Paraíba. Nos dois últimos jogos, inclusive disputados longe de sua torcida, o ABC venceu o Ferroviário, mas perdeu para o Imperatriz. ABC e Sampaio se enfrentam no estádio Frasqueirão em Natal, às 7h15 da noite, amanhã, sábado. Bom, e praticamente no mesmo horário, o Imperatriz entra em campo em casa diante de uma equipe cearense que vem caindo muito de rendimento na competição. O próximo confronto é contra o Ferroviário do Ceará. Enquanto isso, o foco nos treinos seguiu a semana toda em um bom ritmo. Nossa motivação é muito grande, né? principalmente pela uma semana que nós, decisiva para a nossa equipe. Então nós vamos é, buscar esses dias aqui, fazer um treino excelente para que a gente possa ter essa confiança do jogo de sábado e buscar o um resultado positivo, que é aquilo que nós almejamos. Esse vai ser o último jogo pelo campeonato em que o cavalo joga em casa e a disputa por mais três pontos promete ser acirrada. 
o cavalo de aço continua no G4 em quarto lugar com 24 pontos e o ferroviário em sexto lugar com 23 pontos. Então não há dúvidas que a partida vai ser boa. A gente está trabalhando forte né? durante a semana. É, sabe que vai ser um jogo importante é, dentro da pretensão do campeonato para a gente. E a gente tem que se doar, dar o um máximo dentro de campo para conseguir a vitória. Sabemos da importância que é esse jogo. Acho que a gente vem numa sequência muito boa no campeonato, nos jogos dentro de casa. Eu acho que é manter esse equilíbrio, essa invencibilidade aqui dentro de casa, ganhando os jogos, para podermos estar né, tá sonhando que esse estão sonhados com a classificação para o mata-mata, que é para a Série B. O técnico Paulinho Kobayashi não falou sobre a possível escalação, mas adiantou que nessa partida o time não vai contar com o atacante Railan, que levou três cartões amarelos nesta temporada do campeonato da Série C. Bom, é só o Railan, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, né, então ele fica fora. E os outros vão ficar à disposição para que a gente possa aí montar a melhor equipe possível e tentar o objetivo, que é os três pontos. Vamos mudar de assunto, porque hoje é sexta-feira, gente, dia do nosso Papo de Cultura. Você sabia que amanhã é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico? Nós vamos aproveitar para saber mais sobre essa riqueza que fez a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, reconhecer há mais de duas décadas que São Luís não é apenas nossa, mas do mundo. Do mirante... Se vê a poesia pairando pura sobre a cidade e, às vezes, chovendo lendas ou poesia que se desfaz no ar antes de tocar o chão que respiramos hoje. O texto em homenagem ao Centro Histórico de São Luís é lembrado pelo artista, que mora e tira de todo esse cenário fonte de inspiração para seus trabalhos. Urias Oliveira vive por aqui há vários anos, um local especial para ele. A gente tem uma arquitetura que encanta, né? o clima, a beira-mar, a luz que a gente tem aqui, a luz solar que entra na, sobre o patrimônio histórico aqui é maravilhoso. Então, para a gente é fonte de inspiração a todo momento e de tranquilidade. Né? Um conjunto arquitetônico erguido por portugueses e com fortes influências espanholas. Um patrimônio da humanidade. Quando São Luís recebe o título né, de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco né, em 1990 97, recebe por conta é, das características que o nosso patrimônio histórico, o nosso acervo arquitetônico e cultural tem, né? por conta principalmente aqui é, desse bairro aqui, o bairro da Praia Grande, né? do histórico bairro da Praia Grande, com todos esses é, casarões, sobradões né? é, que foram erigidos, né? que foram levantados aí a, principalmente a partir do século XVIII e do século XIX. Né? Este antropólogo lembra que as manifestações culturais também têm um peso importante como patrimônio imaterial, com uma mistura que só se encontra por aqui e que se mantém vivas com um sentimento. A questão imaterial ela vem da resistência do povo. O próprio povo que resistiu às influências externas e conservou essa cultura. Tem lugares que você vai e não existe mais é, a sua cultura original. Elementos que juntos fizeram a capital maranhense receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997 pela Organização das Nações Unidas para a Educação. Título que também é lembrado todos os anos em uma data com vários sentidos. O Dia Nacional do Patrimônio Cultural foi criado em 1937. Além de homenagear tudo isso, a data também serve como um momento importante de reflexão. Nós entendemos que não adianta os entes públicos, a exemplo do IFAM, que tem feito um grande investimento na cidade de São Luís, é, se não tivermos o apoio da população. Tem que fazer a sua parte, tem que ter esse sentimento de pertencimento, que esse patrimônio ele pertence a eles e nos ajudar na preservação deste patrimônio. Cada um fazendo a sua parte, para que todo esse patrimônio possa durar por muitas outras gerações. E o Centro Histórico da nossa capital tem recebido o maior pacote de investimentos dos últimos 30 anos, resultado aí da parceria do IFAM 
com a Prefeitura da Capital. Aqui no estúdio, eu converso agora mais sobre o assunto com o presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico de São Luís, Aquiles Andrade. Aquiles, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Aquiles, nós temos uma data municipal relacionada ao patrimônio, mas hoje, claro, é impossível não fazer referência não é, a essa riqueza. Temos realmente o que celebrar nessas datas? Temos, principalmente pela quantidade de obras que nós estão sendo realizadas nos últimos anos dentro do Centro Histórico, em parceria do IFAM com a Prefeitura de São Luís. E é inegável que a, a comunidade de São Luís está reocupando o centro aos finais de semana, se você passar pelo, por ruas como Rua do Giz, a Rua Afonso Pena, a própria Praça Benedito Leite. Durante a semana também existe uma agenda positiva da Prefeitura. O prefeito Edivaldo Holanda tem desenvolvido ações tanto no sentido de obras de reabilitação de imóveis, requalificação de espaços públicos, como também nós temos o Reviva, que é uma agenda positiva que se apresenta às quartas-feiras, aos finais de semana, com apresentações culturais. Essa ocupação desse espaço público é fundamental, né? quer dizer, o valor de uso, a, a, a conhecer mais, eu conheço mais aquilo que eu convivo, aquilo que está perto de mim. Então, a, a cidade tem se apropriado cada vez mais desses espaços? O patrimônio mundial, que nós somos considerados desde 1997, e por esse motivo nós temos um dia... Que é em que comemoramos o, o Dia do Patrimônio Municipal, que é o dia 6 de dezembro, foi justamente o dia que foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, ele fala justamente sobre a importância desse conjunto arquitetônico para o mundo. Mas não adianta nós falarmos de patrimônio histórico, nós falarmos de patrimônio cultural, sem pensarmos na fruição desse patrimônio, no uso desse patrimônio, na vitalidade. Antes de ser patrimônio, ele é parte da cidade. Então, se a comunidade não se apropria, se a comunidade não frequenta, se, a comunidade, se não há uma dinâmica econômica na área, provavelmente será muito mais complicado para que nós façamos a preservação do que já existe e a conservação do espaço. Como é que tem sido esse equilíbrio entre o uso e a preservação? As pessoas estão respeitando mais a, a cidade, esse espaço que é de todos nós? Há um, uma, um processo muito claro de ressignificação. Antes, a gente, nós tínhamos uma quantidade de pessoas que frequentavam, que eram habituais do centro histórico, e depois nós começamos a ver que outro público começou a frequentar. Seja nos eventos que estão sendo realizados frequentemente, às quartas, às sextas, que são agendas, seja por, por outros motivos. Alguns empreendimentos começaram a se, esta, se estabelecer, como restaurantes, algumas lojas novas, e também a gente vê que o, o, público, o público está mais a, aceitando mais é, esse patrimônio e reconhecendo esse patrimônio como importante para a dinâmica da cidade. Além do que, um estigma que existia anteriormente, que era o estigma, ah, o, o centro histórico é violento, o centro histórico... Hoje, isso foi por terra, porque você vê que a quantidade de pessoas que frequentam e que saem de lá com uma imagem bastante positiva do que acontece dentro do centro é algo inegável. O que está por vir aí? A gente já tem um resultado significativo do investimento feito federal, inclusive aqui no Estado, em parceria com a Prefeitura, mas o que é possível falar ainda esse ano, início do próximo ano, em relação a esses investimentos que estão sendo feitos? O próprio mercado ali da Praia Grande, da Praia Grande já tem já uma licitação aberta. Já né? tem previsão. É, são, é, primeiro que nós temos que pensar muito que a preservação do patrimônio histórico ela é responsabilidade de todos. Isso é previsto por lei. Então, o governo federal, o governo estadual, estadual, o governo municipal, a sociedade civil também é responsável pela preservação do patrimônio. Então, muitas obras estão sendo previstas. A gente vai, nós vamos entregar agora, no final do mês de agosto, a Rua Grande, a Praça Deodoro e o Panteão já foram entregues. Agora, no mês de setembro, iniciamos as obras IFAM e Prefeitura, do, do Largo do Carmo e Praça João Lisboa. Vamos implantar a Praça das Mercês, abaixo do Convento das Mercês. Temos obras de habitação sendo realizadas também na Rua da Palma, na Rua do Giz. Além de outras obras que já foram entregues, como a Casa do Bairro, que é na Rua da Palma 415, era um espaço que tinha um estigma bastante negativo para a área, pela própria... algumas atividades que eram realizadas lá, que não eram muito 
é, interessantes, saudáveis para a comunidade. Nós, a Prefeitura de São Luís, o prefeito Edvaldo Holanda, desapropriou o imóvel e nós transformamos esse imóvel num centro comunitário onde há um atendimento da comunidade. Então, são várias frentes que têm que ser desenvolvidas. E a parceria com o IFAM tem sido crucial para o desenvolvimento dessas atividades. Se não fosse o governo federal, por meio do IFAM, dar esse suporte e também todo o apoio que é dado pelo prefeito Edvaldo Holanda no desenvolvimento dessas ações, nós não teríamos tijolinho sobre tijolinho construído isso que nós estamos alcançando hoje. Aqueles, para até com a forma de educar as pessoas e informar realmente, isso é a diferença entre patrimônio mundial patrimônio cultural, às vezes as pessoas utilizam São Luís patrimônio cultural, mas na verdade é patrimônio mundial que foi reconhecido pela Unesco. Né? São, São Luís tem um né? patrimônio cultural muito importante, Sim. o Buma Meu Boi, é, mas nós temos duas, dois conceitos. O patrimônio mundial, que é resultado da Convenção de 1972 da Unesco. Então, quando nós falamos de patrimônio material, nós estamos falando de patrimônio mundial. São Luís é patrimônio mundial, pelo seu conjunto arquitetônico. Existe o patrimônio cultural da humanidade, que está relacionado à imaterialidade. Por okay? exemplo, o meu boi, né? O bom meu boi, que é patrimônio nacional e que está pleiteando agora em dezembro o título de patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então ainda temos essa possibilidade de ter mais um patrimônio cultural. Nós temos cinco hoje no Brasil, reconhecidos mundialmente. E o sexto pode ser o nosso complexo cultural do bom meu boi. Imagina que orgulho. Obrigado, aqueles pelas informações, pela entrevista aqui no Bom Dia. Obrigado. Olha, gente, apresentando uma nova tendência de eventos gastronômicos do Maranhão, acontece na semana que vem, aqui na capital, o Festival Mercado das Túlias. O tema é Maranhão da Semente ao Sorriso. E o evento promete impulsionar a cultura, o turismo, a arte e a gastronomia maranhense. Nós vamos agora saber mais sobre o festival, direto lá do Centro Histórico, que as inscrições para as atividades isso, elas vão acontecer isso. a partir de hoje. Não é isso, Nice Ribeiro? Oi, Adalberto. Então, já estou aqui pelo Mercado das Tulhas. As inscrições, na verdade, começaram desde ontem. E eu estou aqui com o Júnior Ayub, que é o coordenador geral desse evento, e vai explicar para a gente o que, que é o Festival Mercado das Tulhas. É, e começaram as inscrições, como é que faz para participar? Em primeiro lugar, bom dia, Nice. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectador. A gente já está aqui no Mercado das Tulhas e a gente está dando os últimos retoques no mercado, no centro histórico, preparando uma decoração toda bonita para receber todos vocês. E para receber vocês, vocês precisam se inscrever. E as inscrições são feitas pelo Simpla, no site do Simpla. Mas se você for no Instagram do Festival das Tulhas, tem todo o link e já está correndo o mundo aí o nosso link do Festival das Tulhas. Vai lá, faz a inscrição. Essa inscrição no Simpla... Você é, vai preencher os dados e etc. Vai facilitar o seu acesso ao evento, certo? Porém, você tem que vir no Gran São Luís Hotel para escolher as aulas, as oficinas, os workshops, as, a mão na massa, as atividades que você vai querer fazer nos dias 26, 27 e 28. É, então você escolhe na área de credenciamento e pronto. Você, está, você terá acesso às aulas. Bom, mas aqui no, no Mercado das Tulhas, nós teremos três horários especiais de programação, certo? Às 10 horas da manhã, a gente tem os passeios guiados pelos feirantes, por, pelo, pelo pessoal do Lavotur e, e por chefes convidados, né? E às 10 e meia, a gente tem umas comidinhas nos restaurantes, bem nos restaurantes, que são as próprias cozinheiras que vão preparar, como todo dia acontece na realidade, à tarde, a gente tem o um bate-papo com o um corintiano sobre cachaças. E a partir das 18 horas, nós teremos a programação musical com espinha de bacalhau, é, Tati Estrela, Cantinho do Choro, Márcio e Banda, Eliezio do Acordeon. A gente tem muita coisa acontecendo. Mas o mais legal que eu quero convidar, Nice, é as pessoas para virem redescobrir o mercado. Por exemplo, aqui a gente tem um sebo. Antigamente, a nossa Magalhães de Almeida... Ali, no, aqui no centro, tinha vários sebos que vendiam os discos antigos. Então, está tudo aqui no mercado. Então, você ainda encontra essas coisas que a gente não encontra em lugar nenhum aqui na feira, aqui na Casa das Tulhas. Certo. Agora, o evento, é, como você bem falou, ele não acontece somente no mercado das Tulhas, né? Como é que é a programação é, no centro histórico, no, no geral? Bom, é, das 8 da manhã às, a, até as 19, no Gran São Luís Hotel, nós teremos mais de 80, 80 atividades que são aulas, workshops e oficinas, palestras e mesas redondas, com gente do Brasil inteiro. Né? 
É, aqui na feira a gente tem essa atividade, essas atividades que eu já falei e na quarta-feira nós teremos Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Bateria de Escola de Samba e o mais legal, nós teremos a Feirinha da Esquina da Arte, né, que vai acontecer aqui na Rua Portugal e na Rua dos Catraieiros. Certo, gente. Então é muita programação. O evento acontece entre os dias 26 e 28 deste mês. Adalberto. Obrigado, Nisso. É o nosso entrevistado também. Sucesso aí nesse evento. Confira agora o nosso Guia Cultural. Olá, o fim de semana já está batendo na nossa porta. Por isso eu trouxe dicas incríveis para ele ser tudo de bom. Está em cartaz durante todo o fim de semana no Teatro Arthur Azevedo a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que relata a história de um advogado negro que viveu entre 1830 e 1882, sofrendo todas as mazelas de uma época em que a cor era sinônimo de servidão. Sexta e sábado a apresentação será às 20 horas e domingo às 19. Como Jesus Cristo. Amanhã é dia de risadas no Teatro Bumba Cultura no Shopping da Ilha. O projeto Um é Pouco, Dois é Bom, Três é Stand Up Comedy leva Andrinho Barros, Carlos Pulico e Vitão Santiago a um passeio divertido pelo cotidiano e temas livres que fazem parte do show dos comediantes. Esse espetáculo acontece às 19h30 e a entrada é franca. Minha mãe, que passou a vida me dizendo que ninguém prega um cara que tem cabelo escroto e usa tatuagem. Está aberta para visitação a exposição Choque, Landroá, Sucubé e Munzoá, o design da pesca no Maranhão. Ela reúne 120 peças criadas por 80 artesãos de 41 municípios maranhenses. Essa exposição pode ser apreciada no Centro Cultural Vale Maranhão, de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. E em comemoração à Semana Estadual da Juventude, uma programação especial agita a cidade. Hoje acontece uma roda de bate-papo sobre comunicação e ativismo com integrantes da Mídia Ninja no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, no Centro Histórico de São Luís. E a partir das 19 horas, a Praça Nauro Machado recebe inúmeras atrações culturais para fechar a cesta com chave de ouro. O projeto Reviva Centro leva inúmeras atrações artísticas em vários pontos do centro de São Luís durante todo o fim de semana. Hoje o encontra é na Praça Mãe d'Água às 18 horas com o um grupo de choro Tangará. Amanhã é dia da Praça Deodoro com a banda Mr. Simple às 18h30. E no domingo tem recreação infantil nave e show com cara de palco no Complexo Deodoro a partir das 17 horas. Domingo foi a data escolhida para a edição de agosto do projeto Muvuca São Luís, um festival voltado para o Black Music e demais segmentos alternativos aqui da capital. Entre as inúmeras atrações tem Diamante Gold, Filtro de Barro, Diana Alencar e muito mais. A festa começa a partir das 16 horas no projeto Reviver, lá no Centro Histórico. Essas foram as nossas dicas de hoje e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau, tchau! Bom dia, Maranhão. Termina agora outras notícias você tem no portal M10. A gente se encontra na segunda-feira, às sete da manhã, aqui. Bom final de semana para você. A gente se encontra, tudo de bom. Segunda-feira, então, já sabe, sete da manhã a gente se encontra aqui na TV Difusora. Até lá.